नमस्कार दोस्तों टेक्निकल स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लोड कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं तो हमें पता है कि जो वर्टिकल पोर्सन होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं जो ओरिजेंटल कम्पोनेंट है उसे हम बीम बोलते हैं और स्लेब तो हम जानते ही है और जो नीचे का पोर्शन है जो लोड ट्रांसफर करता है उसे हम फाउंडेशन बोलते हैं तो अब हम जानेंगे कि लोड ट्रांसफर मेकेनिज्म क्या है कोई भी लोड लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जाता है तो उसके हिसाब से हम बिल्डिंग के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले स्लेब पे कौन कौन से लोड आते हैं वो हम देख लेते हैं तो स्लेब का खुद का वेट होता है यानी कि सेल्फ वेट और स्लेब के ऊपर हम फ्लोरिंग करते हैं तो वो हो गया हमारा फ्लोर फिनिश और उसके ऊपर फर्नीचर या किसी भी चीज़ रहने वाली है तो वो हमारा हो गया लाइव लोड यानी कि सब लोड मिला के स्लेब में पहले ट्रांसफर होंगे स्लेब से लेके वो जाएंगे बीम की तरफ और, और वो लोड कौन कैरी करेगा तो बीम और बीम के बाद लोड जाने का कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में और लास्ट में फाउंडेशन उस लोड को स्प्रेड करेगा ग्राउंड और अर्थ पे तो हमारा लोड ट्रांसफर मेकेनिज्म क्या हुआ तो लोड कहाँ से कहाँ तक जाता है तो पहले स्लेब में से बीम पे आएगा बीम से कॉलम पे कॉलम में से फाउंडेशन में और फाउंडेशन में से लास्ट में जाएगा अर्थ पे ओके अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लोड कि लोड के कौन कौन से प्रकार है तो पहले हम बात करेंगे डेड लोड के बारे में जो आई एस पार्ट वन में उसके बारे में ब्रिफ्ट जानकारी दी गई है और उसके लिए भी कोड बनाया गया है दूसरा होगा हमारा लाइव लोड वो बेस्ड ऑन है आई एस पार्ट टू के ऊपर तीसरा है विंड लोड जो है आई एस पार्ट थ्री और फोर्थ है हमारा स्नो लोड वो पार्ट फोर है अर्थ के लोड है वो हमें दिया गया है आई एस वन में तो पहले हम बात करने वाले हैं डेड लोड के बारे में और आज के इस सेशन में हम सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड के बारे में ब्रिफ जानकारी लेने वाले हैं तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेड लोड से तो डेड लोड इज इट इज द बेस्ड ऑन आई एस एट सेवेंटी फाइव पार्ट वन यानी कि आई एस एट सेवेंटी फाइव पार्ट वन में डेड लोड के लिए ब्रिफ में जानकारी दी गई है और हम डेड लोड को परमानेंट और स्टेटिक लोड भी बोल सकते हैं तो अब हम बात करते हैं कि डेड लोड में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है तो पहले तो सेल्फ एड ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक स्लैब बीम कोलम फाउंडेशन वॉल फ्लोर फिनिश लोड संक स्लेब लोड स्टेयर लोड और परमानेंट पार्टीशन और इमूवेबल फिक्सर्स यानी कि जो डेड वेट है जैसे कि सेल्फ वेट ऑफ स्लेब है किसी बिल्डिंग के किसी भी कंपोनेंट का सेल्फ वेट जो एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला है उसे हम डेड लोड बोलते हैं और वो हमें कैलकुलेट करना है तो चलो हम देखते हैं कि डेड लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो पहले हम कॉलम का डेड लोड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं यानी कि उसका सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं तो किसी भी चीज़ का डेड लोड निकालने से पहले हमें उसका यूनिट वेट पता होना चाहिए जैसे कि आई एस फोर फाइव सिक्स में द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट दिया गया है ट्वेंटी फोर किलो मीटर पर मीटर क्यूब एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए लिए यूनिट वेट दिया गया है ट्वेंटी फाइव किलो मीटर पर मीटर क्यूब हम यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में हम आर यूज करने वाले हैं तो यूनिट वेट ऑफ आर हो गया हमारा 25 फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉलम की लेंथ दी गई है 450 फिफ्टी mm, यानी कि 0.450 मीटर और उसकी वीर्थ है 230 थर्टी mm, यानी कि 0.230 मीटर एंड कॉलम की हाइट है टोटल हाइट है वो है हमारे पास थ्री मीटर तो अब हम उसका सेल्फ फिट फाइंड करेंगे तो सेल्फ फिट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेट मल्टीप्लाई बाई हाइट इन टू दूनिट वेट ऑफ आर सी सी हमारे पास लेंथ की वैल्यू है जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाई पॉइंट ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाई हाइट है थ्री मीटर मल्टीप्लाई बाई द यूनिट वेट ऑफ आर सी सी हमारे पास यूनिट वेट है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब तो हमारा आंसर हो गया सेवन पॉइंट सेवन सिक्स टू किलोमीटर यानी कि कोलम का सेल्फ फिट हुआ 7.762 पॉइंट सेवन सिक्स टू किलोमीटर यहाँ पर हम सिर्फ सेल्फ फिट के बारे में बात करते हैं कॉलम पे बाकी के जो लोड लगेंगे इसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी नहीं दी है इंक्लूड नहीं किया है अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लेब के बारे में तो स्लेब का सेल्फ फिट कैसे फाइंड कर दे तो हाँ तो पहले तो हम उसके बेसिक डायमेंसन क्या है वो देख लेते हैं 
हमें एक स्लेब दी गई है जिसकी थिकनेस है 125 ट्वेंटी mm, यानी कि 0.125 मीटर और यूनिट वेट तो आर का हम सब जानते हैं ऐसे ही 25 फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब है और हम यहाँ पे 1 बाय 1 मीटर का एक स्ट्रिप लेने वाले हैं तो पहले हम सेल्फ एड फाइन करते हैं तो सेल्फ एड यानी होता है हमारा लेंथ इंटू वीट इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई बाई द यूनिट वेट ऑफ आर हम यहाँ पे वन मीटर स्क्वायर की स्ट्रिप कंसीडर करते हैं यहाँ पे नीचे फिगर में मैंने दिखाया है वन मीटर बाय वन मीटर यानी कि लेंथ वन मीटर है और उसकी विथ भी वन मीटर है तो हम वन मीटर बाय वन मीटर की स्ट्रिप के लिए लोड क्या होता है वो फाइंड करने वाले हैं तो हम वो दोनों चीज को अभी निकाल देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास थिकनेस इन टू द यूनिट वेट हाँ तो हमारी थिकनेस है 0.125 मीटर एंड यूनिट वेट है हमारा 25 फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब तो हमारा आंसर क्या हुआ 3.125 पॉइंट वन टू फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर यानी कि वन मीटर स्क्वायर में लोड की वैल्यू क्या हुई 3.125 पॉइंट वन टू फाइव किलोमीटर और जब स्क्वेयर का एरिया आपके पास हो यानी कि आपके पास है थ्री मीटर बाई थ्री मीटर की स्लेब तो उसको आप डायरेक्टली 3.125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर किलोमीटर में मिल जाएगा अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द सेल्फ फिट ऑफ बीम हाँ तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया गया है जिसमें बीम की विड्थ है 230 थर्टी mm और बीम की डेप्थ है 600 हंड्रेड mm और यूनिट वेट ऑफ आर जैसे कि हम जानते हैं 25 फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब एस पर आई एस अब हम फाइंड करेंगे सेल्फ फेट ऑफ बीम इज इक्वल टू क्या होता है तो लेंथ इनटू वेट इनटू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ आरसीसी बट बीम है जो किसी भी लेंथ का होगा तो हम पहले वन मीटर लेंथ के लिए सेल्फ फेट फाइंड करने वाले हैं यानी कि हम लेंथ को वन मीटर कंसीडर करते हैं तो वेट्थ की वैल्यू हुई हमारी पॉइंट मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट यूनिट वेट हमारा ट्वेंटी तो हो गया 3.45 किलोमीटर पर मीटर यानी कि वन मीटर की बीम कंसीडर करो तो उसके ऊपर 3.45 का लोड लगने वाला है यानी कि हमारे यूडीएल की वैल्यू हुई 3.45 पॉइंट फोर फाइव यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी कि बीम पे जो यूडीएल लगेगा वो होगा हमारा 3.45 पॉइंट फोर फाइव किलोमीटर पर मीटर अब हम बात करने वाले हैं वॉल और मशीनरी के बारे में यहाँ पे हम 9 इंच वॉल यानी कि 230 थर्टी mm की मेन वॉल कंसीडर करते हैं और उसका हम सेल्फ फेट फाइन करने वाले हैं तो पहले तो हमारी वॉल थिकनेस हो गई 230 थर्टी mm, बाद में यूनिट वेट ऑफ मेसनरी है हमारे पास 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब वॉल की हमारी हाइट है 3 मीटर और लोड कैलकुलेशन वी कंसिडर वन मीटर लेंथ ऑफ वॉल तो सेल्फ फेट हो गया हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई थिकनेस मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ मेसनरी हमारे पास हाइट है थ्री मीटर मल्टीप्लाई बाई थिकनेस हुआ पॉइंट टू थ्री जीरो मीटर एंड यूनिट वेट है ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तो आंसर हो गया हमारा थर्टीन पॉइंट एट किलो न्यूटन पर मीटर बराबर है ये वन मीटर की वॉल का हमने लोड की वैल्यू निकाली जो हुई थर्टीन पॉइंट एट किलो न्यूटन पर मीटर जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल की लेंथ फोर मीटर है तो हम क्या करने वाले हैं थर्टीन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई फोर तो टोटल लोड हुआ हमारा वॉल का कितना हुआ 55.2 किलोमीटर ऐसे हम पार्टीशन वॉल का भी लोड निकाल सकते हैं उसमें सिर्फ आपको पार्टीशन वॉल की थिकनेस इंक्लूड करनी है बाकी की चीजें सेम रहेगी अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लोर फिनिश के बारे में पहले तो हम जान लेते हैं कि फ्लोर फिनिश क्या है स्लेब पे हम जो फ्लोरिंग मटेरियल का यूज करते हैं जैसे कि टाइल्स है मार्बल है तो वो लोड को हम फ्लोर फिनिश लोड भी बोल सकते हैं फ्लोर फिनिस की वैल्यू लेने के लिए हमें आई एस का यूज करना होगा जिसमें से हमें फ्लोर फिनिश मटेरियल के यूनिट वेट की वैल्यू मिल जाएगी मोस्ट ऑफ द केस हम फ्लोर फिनिश की वैल्यू 0.8 टू 1 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंसीडर करते हैं बट स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम फ्लोर फिनिश की वैल्यू वन किलोमीटर पर मीटर स्क्वेयर कंसिडर करते हैं अब हम फाइन करेंगे सेल्फ वेट ऑफ फ्लोर फिनिश बराबर है तो पहले तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा फ्लोरिंग मटेरियल है जिसकी थिकनेस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 50 एम mm, यानी कि 0.05 मीटर और यूनिट वेट ऑफ मोर्टर रहेगा 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब तो 
जैसे हमने स्लेब में किया था हम यहाँ पे भी फिर से वन मीटर बाय वन मीटर यानी कि वन मीटर की स्क्वायर की स्ट्रिप कंसीडर करने वाले हैं तो हम डायरेक्टली सेल्फ वेट थिकनेस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट करके फाइन कर सकते हैं तो हमारी थिकनेस होगी जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट ऑफ मोटर है हमारे पास ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब तो आंसर मिला हमें वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जैसे कि मैंने बताया जब स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो हम फोर पिनिस की वैल्यू क्या लेंगे वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब हम बात करेंगे संघ स्लेब लोड के बारे में संघ स्लेब यानी कि टॉयलेट यूनिट और बाथरूम यूनिट के लिए हम संघ स्लेब का यूज करते हैं जिसकी फिगर यहाँ पे दिखाई गई है हाँ तो पहले हमें यहाँ पे स्लेब का वेट भी फाइन करना रहेगा और दूसरा उसमें जो मटेरियल फिलअप किया है उसका वेट भी फाइन कर पहले हम जान लेते हैं कि स्लेब के बारे में स्लेब के कौन कौन से वैल्यूज हमारे पास है तो स्लेब की थिकनेस है हमारे पास 120 ट्वेंटी mm, यानी कि 0.120 मीटर और यूनिट वेट ऑफ आर है वो है हमारे पास 25 फाइव किलोमीटर पर मीटर क्यूब अब हम बात करेंगे फिलिंग मटेरियल के बारे में यानी कि संघ स्लेब के बीच में जो मटेरियल है उसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो मटेरियल दिया गया है इसका यूनिट वेट है 8.6 पॉइंट किलोमीटर पर मीटर क्यूब है और जो तो फिलिंग मटेरियल की डेप्थ है वो यहाँ पे दिखाई गई है 450 फिफ्टी mm. तो अब हम जब डेड लोड यानी कि सेल्फ वेट फाइंड करने वाले हैं तो हमें क्या करना रहेगा तो पहले तो हमें सेल्फ वेट ऑफ स्लेब फाइंड करना होगा और उसके अंदर जो मटेरियल फिल किया है उसका भी हमें वेट चाहिए तो उस दोनों वेट को मिला के हम संघ स्लेब का टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे पहले हम क्या करने वाले हैं तो सेल्फ वेट ऑफ स्लेब फाइंड करेंगे उसके बाद में वेट ऑफ फिलिंग मटेरियल फाइन करेंगे क्या हुआ डेड लोड इज इक्वल टू सेल्फ वेट ऑफ स्लेब प्लस वेट ऑफ फिलिंग मटेरियल तो पहले तो हम फाइन करते हैं सेल्फ वेट ऑफ स्लेब तो स्लेब सेल्फ वेट ऑफ स्लेब क्या होता है हमारा तो स्लेब की थिकनेस मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट तो स्लेब की थिकनेस है यहाँ पे पॉइंट एंड यूनिट वेट है ट्वेंटी तो वो हो गया हमारा थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर स्लेब सिर्फ सेल्फ वेट ऑफ स्लेब अब हमें उसमें क्या ऐड करना है तो वेट ऑफ फिलिंग मटेरियल तो वेट ऑफ फिलिंग मटेरियल क्या होगा तो डेप्थ मल्टीप्लाई बाय होगा यूनिट वेट ऑफ मटेरियल तो हमारे पास डेप्थ दी गई है फिलिंग मटेरियल की वो है पॉइंट फोर फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेट है एट पॉइंट सिक्स यानी आंसर हुआ थ्री पॉइंट एटी सेवन किलो मीटर पर मीटर स्क्वेयर इस दोनों वेट को मिला के हम टोटल डेड लोड ऑफ संघ स्लेब फाइन कर सकते हैं जो जो हमारा होगा 6.87 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब हम बात करने वाले हैं लाइव लोड के बारे में तो लाइव लोड यानी कि सुपर इम्पोर्ट लोड जो चीजें मूवेबल है जैसे पीपल है फर्नीचर है और ऑल मूविंग आइटम है जो एक जगह से बीजी जगह जा सकता है और मूव कर सकता है उसे हम लाइव लोड बोलते हैं तो आई एस पार्ट टू में लाइव लोड के बारे में ब्रिफ डिस्कशन और उसकी वैल्यू दी गई है जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग लाइव लोड की वैल्यू दी गई है फॉर ऑल रूम्स एंड किचन टू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आप देख सकते हो टॉयलेट और बाथ के लिए भी लाइव लोड की वैल्यू दी गई है टू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कॉरिडोर पैसेज स्टेयर केस इंक्लूडिंग टायर एस्केप्स एंड स्टोर रूम उसके लिए लाइव लोड की वैल्यू है थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और बालकनी के लिए भी है हमारे पास थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर सभी लाइव लोड की वैल्यू दी गई है आप यहां पे देख सकते हैं होटल हॉस्टल और बार्डिंग बोर्ड उसके लिए भी लिविंग रूम के लिए वैल्यू है टू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर किचन के लिए है थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ऐसे अलग अलग सभी वैल्यू दी गई है जो आप इस टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन बिल्डिंग के लिए भी लाइव लोड की वैल्यू क्या है वो दिखाई गई है जैसे कि क्लासरूम के लिए है थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर डाइनिंग रूम तो रेस्टोरेंट के लिए है थ्री किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफिस के लिए दिया गया है टू पॉइंट फाइव किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ऐसे आई एस एट सेवेंटी फाइव पार्ट टू का यूज करके हम लाइव लोड की वैल्यू फाइन कर सकते हैं थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू